యూమిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషను దానివల్ల కలిగే ఉపయోగాలని ఇవాళ చెప్తాను హలో ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ లక్ష్మి వెల్కమ్ టు మై టెరస్ గార్డెన్ దానికి కావాల్సినవి బాగా మాగిన పండ్లు మనం ఎన్ని రకాలైన తీసుకోవచ్చు చూడండి నేను బొప్పాయ తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఆరెంజ్ ఇది వచ్చేసి యాపిల్ బనానా బాగా మాగిన పండ్లను తీసుకోవాలి ఆ పండ్లని తీసుకొని అన్నీ ఒక బౌల్లో ఇలా వేసేసుకొని ఇలా బౌల్లో వేసుకొని అన్ని పండ్లని ఇలా వేసుకొని వాటిని బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇలా చూడండి ఇలా బాగా జ్యూస్ వచ్చే జ్యూస్ వచ్చేటట్లు మిక్స్ చేయాలన్నమాట దానికి ఈ ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసిన దానికి అంతే క్వాంటిటీలో మనము బెల్లం ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లాన్ని మనం తీసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ బెల్లం వేసాను బెల్లం ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లం దాన్ని కూడా ఇలా బాగా కలపాలి దీనివల్ల మొక్కలకి ఎంజైమ్స్ బాగా అందుతాయి దీన్ని సాయిలో మిక్స్ చేయొచ్చు లేదంటే మన మొక్కలకు కూడా స్ప్రే చేయొచ్చు ఇది మొక్క పెరిగే దశలో బాగా పనిచేస్తుంది మళ్ళీ పూత పింద ఉన్నప్పుడు స్ప్రే చేస్తే కాపు బాగా వస్తుంది చూడండి ఇది ఎలా జ్యూస్గా తయారైందో ఈ జ్యూస్ అనేదాన్ని మనము వాటిల్లోకి ఫిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇగో బాటిల్ ఎప్పుడు తడిగా ఉండకూడదు తడిగా ఉండకుండా మంచిగా డ్రై చేసుకొని బాటిల్ని దాంట్లో మనం ఫిల్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం బాటిల్కి ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఒక క్లాత్ వేసేసి దీన్ని ఒక దాంతో దేంతో అన్నా టై చేయాలి చూడండి ఇలా క్లాత్ వేసేసి దాన్ని గట్టిగా కట్టేసేయాలి కట్టేసిన దాన్ని ఇది దీన్ని మనం రూమ్ టెంపరేచర్లో టెన్ టు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్టోర్ చేయాలి అప్పుడు ఇది మనకి యూజ్ చేసుకోవడానికి మంచి జ్యూస్గా తయారవుతుంది అనమాట ఆ జ్యూస్ని వచ్చేసి ఒక వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ మనం సాయిల్లో మిక్స్ చేసుకున్న లేదంటే స్ప్రే చేసినా కానీ వన్ లీటర్కి వన్ ఎంఎల్ యూజ్ చేయాలి ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల మంచిగా మైక్రో ఎంజైమ్స్ అనేది మొక్కకి బాగా అందుతాయి అది మొక్క మంచిగా యూ మైక్రో ఎంజైమ్స్ యూ చేయడం ఇది కావడం వల్ల న్యూట్రిషన్ న్యూట్రియన్స్ బాగా యూజ్ చేసుకొని మొక్క ఎదుగుదల కానీ బాగా పెరుగుతుంది ప్లస్ ఫ్రూట్స్ అవి మంచిగా వస్తాయి కాపు బాగా నిలబడుతుంది మీకు ఇంకొక మెథడ్ కూడా చూపిస్తాను ఇది అన్నం మిగిలిపోయిన అన్నము ఇది ఫోర్ డేస్ ఇలా పెడితే దీని మీద కొంచెం ఫంగస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దానికి కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో ఆ ఫంగస్ ఫామ్ అయితే ఏమంటే మొక్కకి కావాల్సిన లాక్టో ఎంజైమ్స్ అన్నీ దీని ద్వారా వస్తాయి అనమాట ఆ ఫంగస్లో ఉంటాయి అందుకోసం కొంచెం ఫంగస్ ఫామ్ అయ్యిందో త్రీ ఫోర్ డేస్ మనము కొంచెం డార్క్ ప్లేస్లో పెడితే స్టోర్ చేస్తే ఈ ఈ విధంగా తయారవుతుంది అన్నము దానికి ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లం బెల్లం వచ్చేసి ఈక్వల్ క్వాంటిటీలో బెల్లం తీసుకోవాలి దాన్ని కూడా సేమ్ మెథడ్ ఇలాగా మంచిగా కలిపేసేయాలి కలిపేసి బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి దాన్ని కూడా బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి దీ దీంట్లో వచ్చేసి ఇండిజీనియస్ మైక్రో ఎంజైమ్స్ ఫుల్గా ఉంటాయన్నమాట ఇది మొక్కకి ఎంజైమ్స్ బాగా అందాలి మైక్రో ఎంజైమ్స్ బాగా అందాలి అని అంటే దీన్ని ఇలా కలుపుకొని సేమ్ దీన్ని కూడా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ స్టోర్ చేసుకోవాలి ఈ జ్యూసెస్ అన్నీ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ మంత్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ రోజులు నిలువ ఉండాలి అని అంటే మనము ఇది ద్రావణం తయారైన దాన్ని వడపోసేసుకొని దాంట్లో బీరు మిక్స్ చేసి అది మునిగేంత వరకు బీరు పోసేసి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అది వన్ టూ ఇయర్స్ పైనే నిల్వ ఉంటుంది అనమాట 
ఈ ఇవన్నీ చౌహాన్ క్యూ పద్ధతిలో తయారు చేసిన మె చేసే మెథడ్స్ ఇవన్నీ చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు మొక్కకి చాలా బలంగా ఉంటుంది ఈ అన్నంతో చేసిన ద్రావణాన్ని సాయిల్లో మిక్స్ చేయడం వల్ల సాయిల్ బాగా గుల్లబారుతుంది వేర్లకి గాలి బాగా తగులుతుంది మొక్క బాగా పెరుగుతుంది అనమాట అందుకోసం అనేసి ఇది ఒక మెథడ్ ఇలా తయారు చేసుకోవడం మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఏమి బయట నుంచి తేకుండా కొత్తగా కట్ చేయకుండా మనం ఇంట్లో ఉన్న వాటితో తయారు చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది ఈ మెథడు ఈ మొక్కలకు మాత్రము చాలా బాగుంటుంది ఇది ఫ్రూట్ది వచ్చేసి మొక్కలకి మనము స్ప్రే చేస్తే చిగుర్లు ఎంత బాగా వస్తాయంటే అంత బాగా వస్తాయి ఈ ఇది స్ప్రే చేసినప్పుడు ఆ స్మెల్కి చుట్టుపక్కల ఎక్కడున్న సీతకోక చిలుకలు కానీ మంచిగా హనీ బీస్ కానీ మంచిగా అట్రాక్ట్ అయ్యి పాలినేషన్ అనేది బాగా జరుగుతుంది కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్